Xin chào tất cả các bạn Thì trong video này đó các bạn Mình chia sẻ với các bạn cái cách đó Để mình tận dụng lại những cái chai sơn xịt này các bạn Vì cái này á Khi mà mình sử dụng xong quá Mình bỏ thì nó ổn lắm các bạn Bây giờ mình chỉ cần chế một chút xíu nữa thôi Là mình sẽ sử dụng cái bình này Như là một cái bình mới bình thường luôn các bạn ha Rồi cái đó đó các bạn Thì chỗ này á Mình sẽ khoan cho nó một lỗ ha Và trước khi khoan á Thì mình dùng cái đục nhọn đó các bạn Mình đục ở đây một cái để cho nó ăn Tại vì cái cạnh này á, nó tròn Thật ra khi mà mình để cái lưỡi khoan vô khoan nó sẽ bị chợt ha Và mình kiếm những cái góc cạnh như vậy các bạn Và mình đặt nó vô Nó sẽ có cái điểm tựa Và cái đến đó các bạn Mình dùng cái vòi để bơm bánh xe đó các bạn Và bây giờ mình sẽ tháo con ốc này ra ha Ở cái cây kim bơm này đó các bạn Thì lúc này mình ra cái chỗ bán phụ tùng xe máy đó các bạn Mình mua cái đầu này nè Giá cái này nó khoảng 7 ngàn một cái thôi các bạn và mình sẽ mở cái kim này ra ha Mình sẽ cắt bỏ cái chân vòi này đi ha Chỗ này nó có một ít ba dớ Bây giờ mình lấy cái miếng dớ nhám á mình chà nó lại luôn Rồi kế tiếp đó các bạn Mình dùng cái keo A và B á Bây giờ mình phải sẽ pha hai cái keo này lại ha Và cái số lượng của hai cái này nó phải bằng nhau các bạn ha Cái keo này á các bạn đánh cho nó đều lên để cho nó hòa tan với nhau Cái keo này các bạn nó khô lại nó rất là cứng ha Bây giờ cái vòi xe đó các bạn Bây giờ mình cho vô trong cái lỗ này ha Và bắt đầu mình sẽ tha cái keo này lên Thì cái chụp của cái vòi này nè Bây giờ mình chụp vô luôn Để cho nó kín lại hết các bạn Rồi bắt đầu mình tha thêm một lớp keo nữa ha Sau khi mình thay cái keo này xong đó các bạn Thì mình để tối thiểu nó khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng các bạn ha Thì lúc này cái keo này nó rất là cứng các bạn Cứng lắm ha Còn nếu mà mình cần gấp quá đó các bạn Thì khi mà mình thay lên đó Mình để khoảng 1 tiếng á Rồi xong sau đó đó Mình dùng cái máy sấy tóc đó các bạn Mình sấy xung quanh này Để cho cái keo này nó mau chết Nhưng mà mình làm như vậy đó Thì cái keo này nó sẽ bị giòn các bạn ha Bây giờ mình sẽ lấy một ít xăng xe đó các bạn Và mình dùng cái ống chích này nè và mình hút Bắt đầu mình bơm vô trong cái van này Rồi sau đó mình tắt lên để mình xúc các bạn Mình xúc những cái sơn nó còn dư bên trong á sẽ cho cái sơn này vô ha thì bây giờ mình sẽ cho cái kim này vô ha rồi mình dùng cái đầu này mình vặn nó lại mình lấy cái bơm đó các bạn bây giờ mình sẽ nén hơi vô trong cái bình sơn này khi mình nén hơi vô trong cái bình này đó các bạn Thì cái bơm mình đó mình bơm cho nó Nó vừa thôi các bạn Thì lúc này đó các bạn cái bơm của mình đó, nó sẽ nặng tay 
thì mình bơm vừa phải thôi các bạn chứ nếu mà mình nén hơi vô đây nhiều quá nó tức nó sẽ vỡ cái 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 bình này luôn ha tại vì cái này nó mỏng lắm các bạn nén nhiều quá nó bể luôn á rồi sau khi nén xong rồi mình tháo ra thôi khi mà mình bấm mà mình xịt á mà nó không ra cái xương đó các bạn mà các bạn thấy nó ra cái hột 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 cái ti ti giống như ti nước nè thì lúc này á là do cái sơn á mà nó quá đặc là cái thứ nhất và cái thứ hai đó các bạn là cái khí nén á mà mình nén vô trong cái bình sơn á nó hơi ít thì lúc này á mình sẽ pha loãng cái sơn ra và mình sẽ nén thêm hơi vô trong cái bình này nữa các bạn ha đến lúc mà nó phun ra cái tia sương là được các bạn sau khi mình sử dụng xong rồi đó các bạn thì bây giờ mình lại mở cái đầu này ra ha và mình cũng rút xăng giống như ban đầu đó các bạn mình bơm nó vô trong này và mình xúc rửa nó rồi mình vệ sinh cho nó sạch sẽ lại ha rồi mình để dành đó các bạn những cái này á nó tiện một cái là khi mà mình sơn ở ví dụ như những cái cửa đó các bạn những cái góc cái cạnh á thì mình xài cái này nó rất là tiện các bạn rồi mình dừng video tại đây ha rồi bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ạ